మెయిన్గా ఈ స్మోకింగ్ వల్ల అదే స్మోకింగ్ చేసిన తర్వాత దాదాపు రెండు వేల మూలకాలు ఆ స్మోకింగ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి అంటే రెండు వేల మూలకాలలో రకరకాల ఎఫెక్ట్లు రిలీజ్ అవుతాయి అంటే మెయిన్గా రక్తనాళాన్ని స్మూత్గా ఉంటే ఎక్కడ ఏవి అతుక్కోకుండా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంటారు లోపల రక్తనాళంలో ఉండే రక్త కణాలు కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అలా కాకుండా స్మోకింగ్ వల్ల ఏమవుతుంటే రక్తనాళంలో పొర అన్నది పూర్తిగా దెబ్బ తినిపోవడం వల్ల అక్కడ రక్తనాళంలో వెళ్తున్న అన్ని రకాల కారకాలని అక్కడ పేర్కొని పోయి దాంట్లో కొలెస్ట్రాల్ అక్యుమినేషన్ అయిపోయి బ్లాక్ అంటాం అంటే ముద్దలాగా తయారైపోయి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే తత్వం పెరిగిపోతుంది అలాగే రక్తనాళం యాక్చువల్గా ఎప్పుడూ తెరుచుకునే ఉండడం వల్ల స్మూత్గా బ్లడ్ ఫ్లో మెయింటైన్ అవుతుంది అలా కాకుండా రక్తనాళం ముడుచుకునే తత్వాన్ని ప్రేరేపించే విధంగా ఈ స్మోకింగ్లో ఉండే పదార్థాలన్నీ కారకం చేస్తాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది రక్తనాళం ముడుచుకొని పోయి ఆల్రెడీ లోపల రక్తం గడ్డ తయారైపోయి తర్వాత రక్తనాళం ముడుచుకోవడం వల్ల సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే హార్ట్ బీటింగ్ అబ్నామాలిటీస్ కూడా అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత చాలామంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళే లోపలే చాలామంది మరణించేదానికి ప్రధాన కారణం హార్ట్ బీటింగ్ అబ్నామాలిటీ అంటే సడన్గా ఇష్టం వచ్చినట్టు హార్ట్ కొట్టుకోవడం ఒకసారిగా నాలుగు వందల పైన కూడా కొట్టుకుని సడన్గా హార్ట్ ఆగిపోవడం అంటే హాస్పిటల్ జస్ట్ కేవలం పది నిమిషాల దగ్గరలో ఉంటుంది ఆయన వెళ్ళే లోపలే ఎందుకు మరణాలు జరుగుతున్నాయంటే ఈ హార్ట్ బీటింగ్ అబ్నామాలిటీస్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల పర్టికులర్గా చిన్న వయసు వారిలో స్మోకింగ్ అలవాటు వాళ్లకు హాస్పిటల్ వెళ్ళే లోపలే మరణించే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే వీటిలో కొలెస్ట్రాల్ అబ్నామాలిటీస్ బాగా పెరిగిపోవడం తర్వాత బీపీ ఎక్కువ పెరిగిపోవడం చెడు కొలెస్ట్రాల్ బాగా పెరిగిపోవడం గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోవడం అన్ని కూడా జరుగుతాయి చాలామంది ఆపేసిన తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్మోకింగ్ అంటే ఆపేశాం సార్ అండి ఎప్పుడు ఆపేశారంటే ఒక పది రోజులు అయింది పదిహేను రోజుల కింద ఆపేశాం యాక్చువల్గా ఇందాక రవికాంత్ గారు డిస్కస్ చేసినట్లు స్మోకింగ్ ఆపేసిన తర్వాత హార్ట్ అటాక్ వచ్చే తత్వం రెండు ఏళ్ళకి తగ్గినా కూడా పూర్తిగా మామూలు పర్సన్కి ఈక్వల్గా రావాలంటే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే పూర్తిగా అతనికి స్మోకింగ్ అలవాటు లేని వాళ్ళకి స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి పూర్తిగా నార్మల్గా అసలు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అని చెప్పడానికి పదిహేను సంవత్సరాల పేరు పడుతుంది అంటే కేవలం పది పదిహేను రోజుల కింద ఆపేసిన తర్వాత మాత్రం పూర్తిగా హార్ట్ అటాక్ రాకుండా మనం నివారించలేము సో ఈ విధంగా స్మోకింగ్ ఆపేయడం వల్ల ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి తత్వం తగ్గించడం సడన్ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా మనం నివారించడం వల్ల ఎంతో మేలు చేసిన వాళ్ళతో అంటే ఇక తాగే వాళ్ళు కాకుండా పక్కన వాళ్ళకు కూడా ఈ విధంగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే తత్వాన్ని పెంచకుండా మనం రకరకాల మెయిన్గా ఈ యాంటీడోబాక్టో మెయిన్ అంటే అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్మోకింగ్ మానివేయడం వల్ల ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవిస్తాయి స్మోకింగ్ కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ఎలాంటి దుష్ఫలితాలు ఉన్నాయో మనం పూర్తిగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనం ఎంతో సాధించినట్లు అవుతు